Bonjour tout le monde. Ici, je veux faire une révision de mes livres en français. Uh, hi everyone. Here I'm gonna tell you about my books in French that I use during my French classes. So this is a phonetics book. Here we learn about French uh, sounds and uh, French uh, letters and how they are pronounced together in the in words. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans mon live. Donc vous voyez, uh, there is a CD so that you can listen to the right pronunciation of certain words and the right intonation when it comes to uh, a question as well. How do we read when it's a question? So we raise our intonation uh, to the end of the question, right? So for example, here, yeah, there are different syllables, like in this word, au secours, yeah? We don't read secours, we read secours, au secours. Arrêtez, arrêtez tout. Yeah, so we separate the words in syllables. So that's, that's not a bad book if you're a complete beginner in French. So this book is called Phonetics, yeah? Phonetic Progressive du Français. It has 450 exercises for beginners. Yeah. So here they explain you how your mouth should be opened and which way. Yeah? Les lèvres sont arrondies, la position est statique. Ici, les lèvres passent d'arrondi à tirer, le mouvement est dynamique. Suisse, Suisse, Turc, Turc, Lune, Huit. Uh, we talk about uh, muscles, facial muscles that are working when we talk. Here, for example, in this book, in this word, ridicule, la bouche est plus fermée, les muscles sont plus tendus. The mouth is more closed and the muscles are more tensed. Monsieur, yeah, we don't read it as monsieur, we read it as monsieur. La bouche est moins fermée, les muscles sont moins tendus. Or like in a word, de, de. Lune. And here you have exercises to do, to practice. Okay. Uh, next book is uh, this book, Grammaire Progressive du Français pour les débutants. Uh, it's not a bad book also, um, although it's not like complete, you know, it's already done by my students here. Uh, but it has main, main uh, topics. So French grammar, uh, adjectives, articles, verbs, conjugation of verbs, um, all the most important things that you need to know how to ask a question in French. Mm, superlative, com comparative, then you have uh, tenses, yeah, different tenses as well. So on the left here you have the rule and on the right you have uh, exercises, right? So how do we talk about time? Yeah. Il est 5 heures, it's 5 o'clock. Il est 5 heures, ou il est 5 heures 10. Il est 5 heures et quart. Yeah, so we don't say usually 5.15, we say uh, cinq heures et quart, eh? Chetvert, et quart. Or here, il est cinq heures et demi. Yeah? Half, it's demi. Il est six heures moins dix. Il est six heures moins dix. Il est six heures moins le quart. Well, we, we barely hear this le. In real life, we would hear il est six heures moins quart. Yeah? Because people speak very fast in French. Sometimes we don't hear certain uh, words that are very short. And when do we want to ask a question? We say, quelle heure est-il? Yeah, like here. 
Quelle heure est-il Il est sept heures et demie. Il est sept heures et demie. So, uh, here we have a lot of other topics. So, I use this book for my beginner uh, students in French. I also have this book. Uh, pareil, c'est pour les débutants, complet. Bah, ici, il y a moins d'exercices. Alors qu'ici, il y a 400 exercices. Et ici, il y a 200. C'est uh, plus limité. Uh, donc, on commence avec les, les salutations. Bonjour, je m'appelle uh, Jules. Je suis français. Je suis professeur. Et vous Bonjour, je m'appelle Bao, je suis chinois, je suis étudiant. So we learn how to introduce yourself and introduce others. We use je suis, the verb être, plus nationalité, plus profession. Yeah. Ici, par exemple, bonjour, je m'appelle Marc Delon, je suis français, je suis journaliste. Bonjour, je suis... Uh, je m'appelle Dixon, John Dixon, je suis médecin, je suis américain. Bonjour, je m'appelle Igor Bronski, je suis dentiste, je suis russe. And etc. So how to ask a question, where do you come from? Yeah. Vous êtes d'où? Vous êtes français? Vous êtes Paris, uh, de Paris? Yeah. Donc, pour parler de votre origine, on pose ces questions-là. De plus ville d'origine. Okay. Vous êtes d'où? Je suis de Paris. Je suis d'Avignon. Mm, vous êtes de Paris? Non, je suis de Lyon. D'accord? Donc, ça, c'est facile. Vraiment pour ceux qui commencent à apprendre le français. D'accord? Donc, encore une fois, ici, on a la règle. Ici, on a les exercices. Donc, euh, en une, l'article indéfini singulier. Un homme, un sac, un avion, une femme, une valise, une voiture. Yeah. Ici, par exemple, dites « Je mange un sandwich ». Mais ne dites pas « je mange sandwich ». Dites « je voudrais une bière ». Ne dites pas « je voudrais bière ». That's a common mistake of um, a lot of people. They don't use these articles because, for example, in Russian language, there are no « un » ou « une » ou « le » ou « la ». So people tend not to use They would say this way, although that's not correct. Um, okay, so here, for example, there's a dialogue, yeah, à la boulangerie, at the bakery shop, right? We have croissant, un croissant, une brioche, un pain au chocolat, une pizza, un sandwich, une baguette. Right? So how do we order this at the bakery shop in France? Bonjour, madame. Je voudrais un croissant, s'il vous plaît. Et avec ça, une brioche. C'est tout? Oui, c'est tout. Merci. Au revoir, madame. Hello, madame. I'd like to have a croissant, please. And with uh, this, uh, this brioche, right? That, uh, is that all? Yes, that's all. Thank you. Bye bye. Avez-vous déjà commandé des croissants à la boulangerie? Je pense que oui. Surtout si vous êtes en France, mais même ailleurs, dans d'autres pays, il y a toujours des boulangeries françaises un peu partout. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le sac? Oui. What can we find in this bag? Dans le sac, il y a un portefeuille, des mouchoirs, un téléphone, un crayon, 
un passeport, des lunettes. On peut trouver encore de l'argent, une bouteille d'eau. Euh, quoi d'autre euh, On peut trouver des livres, des feuilles. Ouais, vous êtes d'accord So, this is it and my very favorite book, uh, Grammaire Progressive du Français, Niveau Intermédiaire. Uh, it has all the material, grammar and everything that I like this book a lot because it's complete. And uh, here we don't talk anymore about very simple stuff like... Um, Here we talk more about uh, different tenses, you know, like plus que parfait, the past tense, l'imparfait, le passif, le temps, tenses, le passé composé, le futur intérieur, le conditionnel, les hypothèses, le subjonctif et les relations logiques. So these are more complicated uh, grammar um, topics in this book that's why i like it a lot for intermediate and uh, advanced levels okay so if i open just one any to show you something not too complicated um let me see i would like to talk about le pronom le Pronom compliment, oui, la page 124. Alors, ok, c'est ça, c'est pas ça. Deux secondes, il faut que je trouve. Après, je sais pas si vous connaissez le pronom Y, la page 104. 104, 104. So when do we use this pronoun Y? When we talk about geographic location. Yeah. For example, vous allez à Rome en train? Do you go to Rome by train? No, je vais en avion. No, I go there by plane. So not to repeat à Rome, we replace it by le pronoun Y. For example, Paul va à Lyon. Non, il y va en voiture. Anne habite à Lisbonne. Elle, elle y habite depuis un an. Jean est sur les champs Élysées. Il y est depuis midi. Je suis chez moi. Je suis jusqu'à 6 heures. Is it um clear you guys so what do we do is we replace uh the location by y yeah not to repeat the same thing so it gets uh shorter for example vous restez à genève depuis combien de jours we don't say je reste à genève da, da, da. it's too long uh, native speakers would respond J'y reste deux jours, right? Vous habitez à Paris depuis combien de mois? J'y habite depuis trois mois. Vous êtes à l'université pour un ou deux ans? J'y suis pour un an. Vous retournez à Berlin en mars ou en avril? J'y retourne en mars. So J, it would be like this, J apostrophe Y, right? Vous allez à l'aéroport en bus ou en taxi? J'y vais en taxi. Vous allez en Allemagne seul ou accompagné? J'y vais seul. Is it clear this one? Do you want me to translate? I can translate if you like. Just let me know. Um, so here the verb aller, yeah, je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. 
it's easy right so this is the most important verb aller avoir and être in french that you should know by heart in all tenses very well mm. page 90 90 i will explain you about le pronom en so I'll give you an example. Eh? Vous avez des disques de jazz? Oui, j'en ai beaucoup. Do you have jazz CDs? Yes, I have them a lot. Again, we don't repeat the disc de jazz when we respond to a question. We replace this by le pronom en, right? For example, vous mangez de la viande? Do you eat meat? Oui, j'en mange. Yes, I eat it. Vous buvez du vin? Do you drink wine? Oui, j'en bois. Yes, I drink it. Vous achetez des surgelés? Oui, j'en achète. Is it clear? Here, for example, uh, for a question, vous avez, vous avez combien de CD? How many CDs do you have? You can either say, je n'ai beaucoup, I have them a lot. Je n'ai quelques-uns, I have several. Je n'ai un. I have just one, right? So, for example, to this question, y a du pain? Is there bread? Yeah, see how I don't pronounce, I don't say il y a. In spoken, in spoken French, colloquial French, we say y a, not il y a. You can, of course, say il y a, it's not incorrect. Y a du pain? Oui, y en a. We don't say oui, il y a du pain. Native speakers would respond this way because it's shorter. Oui, il y en a. Yeah. So don't say oui, il y a. A lot of people make this mistake. They say oui, il y a instead of oui, il y en a. Let's uh, do exercises for you to understand it better. Yeah. Vous mangez de la viande? Oui, j'en mange. Et vous? Vous achetez des surgelés? Now your response, guys. Write me in the comments. What would you say? Vous achetez des surgelés? So what is surgelé? It's all the frozen products. Yeah. So do you buy them? You can say, yes, I buy them. So while I'm waiting for your response, I'll get to uh, number two. Vous mangez des produits bio? Oui, j'en mange. Do you eat bio, uh, bio products? Yes, I do. I eat them. Oui, j'en mange. Vous portez des fibres synthétiques? Oui, j'en porte. Oui, j'en porte. Yeah. Do you wear synthetic fabric? Uh, yes, I do. I wear. Vous consommez de l'alcool? Oui, j'en consomme. Do you consume alcohol? Yes, I do. Vous avez du cholesterol? Do you have cholesterol? Oui, j'en ai. How would you write j'en ai? It's this way. Like this. Oui, j'en ai. I have it. Oui, j'en ai. And the, the first word was, vous achetez des surgelés? Oui, j'en achète. Or here in exercise two, votre mari a neuf sœurs? Non, il y en a deux. Il y en a dix, pardon. <laughs> so many. So your husband has nine sisters? No, he has ten. Yeah. Il en a deux. Vos parents ont deux télé? Non, il en a un. Une. C'est une télé. Feminine. That's why. Il en a une. Vos enfants ont un ordinateur? Non, il en a deux. Vous avez trois chats? Non, on en a, on en a deux. We have two cats, for example. 
on en a deux. Vous avez une carte de crédit? You can say, oui, j'en ai. Yes, I have it. Oh non, je n'en ai pas. So, is it clear, you guys? De le prenons en. So, we use it um, to replace le de, right? To talk about the quantities. Like, we don't know the exactly the, the uh, quantity and we will we will respond with en right for example vous avez une voiture oui j'en ai une right ou vous avez un stylo oui uh, oui j'en ai ou non j'en ai un pas so, la négation se place avant et après le bloc formé par le pronom et le verbe Vous avez des brioches? Non, j'en en ai pas. Il n'y en a plus. There are no more. Il n'y en a plus. Je n'en ai pas. I don't have it. Do you have brioches? No, I don't have it. Or I, there is no more. Non, j'en en ai pas. Il n'y en a plus. So you should practice this one at home. For example, here, uh, j'en bois le matin, c'est quoi? Du thé. J'en mets sur mes chaussures. Du cirage. J'en mets sur les frites. Du ketchup. J'en prends à la banque. De l'argent. J'en mets sur mes tartines. De la confiture. Jam. J'en prends quand j'ai mal à la tête. What do I take when I have a headache? de l'aspirine. Voilà, voilà. Donc, ici, à la fin, vous avez un bilan. Il y a des tests. Vous voyez, comme là. Euh, le test de français, il y a 50 points au total pour vous entraîner. Et ici, vous avez le tableau de conjugaison. Oui. Le tableau de conjugaison, il faut apprendre par cœur. Il faut s'entraîner beaucoup et utiliser dans votre langage. Et tout, tout ça, il y en a pas mal. Vous voyez, au présent, futur, proche, passé composé, imparfait, plus que parfait, infinitif passé, futur simple, futur intérieur... Conditionnel présent, conditionnel passé, subjonctif, impératif, gérondif. So it may look really complicated for you guys, especially if you're a beginner. But don't look at this because you will not need all these uh, tenses at first in French. To get by at the beginning, you just need to learn uh, three tenses. What are they? Of course, the present tense. And then uh, the future tense, I would advise you to learn future simple because that's what we use every day in France and in French speaking countries. Uh, future proche we use more often than future simple. And uh, passé composé, to talk about the past. You can also learn this and parfait because we use it all the time. So when you're a beginner, you don't need to you know, learn plus que parfait and all the other tenses. So if you know, for example, these four tenses here, that will be enough for you to be understood in France. So as I said, présent, futur proche, passé composé et imparfait. Um, someone requested to be in live. I'm sorry, I'm not doing this today. Uh, so th my life was uh, devoted to uh, revise the French books that I have. So I was talking about this book, Grammaire progressive France de France du français niveau débutant et le phonétique. Voilà. Um, I will save this video, and you can find it on my IGTV. if you uh, joined later. 
So uh, le tableau de conjugaison, uh, again, a lot of my students struggle with French conjugation of verbs. I know it's not easy sometimes, uh, but I mean, you, you should learn them by heart. You have no other choice. If you want to speak in the right and correct way, um, especially être avoir and aller, you should know them like even if I wake you up in the middle of the night, I'll ask you how to say uh, avoir in passé composé. You should be able to tell me. Yeah. J'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. So there's a question, where can I get this book? So this book actually uh, I got from my student because I couldn't really find it on the internet. Um, and um, it was, uh, I think it's because it's not a recent book. So I'm not sure if it's still in sale, but you can try and find it. It's so uh, the edition is called Clé International Paris 2003. And the authors are uh, here, they mentioned the authors Maya Grégoire and Odile Thievena. Thievenaz. I guess. All right. So try to find this book because this is an excellent book if you have intermediate or advanced level of French. Um, it has all the main topics. Uh, it's perfect when you want to learn the grammar. Uh, and at the end, as I said, there's a test so you can test your knowledge in French. And uh, here you have also tableau de conjugaison, which is excellent. For example, if you forgot how to say um, voir un imparfait, yeah, voir, and you know, you see here imparfait, so it would be je voyais, tu voyais, il voyait, nous voyons, vous voyez, il voyait. Or for for example, future interior would be here. J'aurais vu, tu aurais vu, il aurait vu, nous aurons vu, vous aurez vu, ils auront vu. So you have no choice but to uh, know this by heart. You need to write the conjugation in your notebook, uh, exercise, train yourself. The more you write, the better you, uh, you memorize. That's my advice for example for pleuvoir to rain so you see it's very short it's either il pleut in present tense il va pleuvoir in the future tense immediate future il a plu in the past tense il pleuvait in imperfect tense il avait plu plus que parfait you know when do we use plus que parfait so it's uh, something an activity that happened before le passé composé, right? Something that had happened in in uh, English had happened. Il avait plu, right? Futur simple. Il pleuvra. It will rain. Il pleuvra. Futur intérieur. Il aura plu. Il pleuvrait. So these are for advanced students, okay? So if you're a beginner, you, you shouldn't really worry about this. As I said, as beginner, you just need to know these uh, four tenses very well. And then um, le conditionnel présent, il pleuvrait. Le conditionnel passé, il aurait plu. Et le subjonctif, il pleuve. For example, uh, it should rain. Il faut qu'il pleuve. Il faut qu'il pleuve. Il faut que je parte. Yeah? The verb partir, to leave. Il faut que tu partes. Il faut qu'il parte. Il faut que nous partions. Il faut que vous partiez. Il faut qu'il parte. And of course, imperatif. When you give an order. Yeah? Par, go, leave. Partons, partez. En partant, le gérondif, what does it mean? En partant, it's by leaving. For example, he left the keys, uh, you know, leaving the house. Il a laissé les clés en partant. Il a laissé les clés en partant de la maison. All right. So, um, 
don't ignore the French verbs, put them <laughs> as your priority, focus on them because uh, I know it, uh, uh, it's, it's challenging for most of you. I know my French, uh, my students in French, they always uh, complain how hard it is, but the more you exercise, the better it gets. Okay, so that's it for today. Uh, try to find these books either uh, in FNAC uh, or in uh, libraries. Um, maybe you can find them online as well. Um, Amazon, eBay, whatever you can find. And uh, if you're learning French alone by yourself, uh, some books have, you know, corrections at the end. Even it, it has CDs, which is great. So at the end you have um, corrections, but in, not in all books. So you can correct yourself alone. Okay. Here you have lexique, some vocabulary. Yeah. Etc. Etc. So if you guys don't have any questions, then I will end this live and I wish you all to have a good, good Monday and uh, parlons français, pratiquez le français et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.